Sige, before tayo mag move on sa next integration uh, method natin or technique. Magigay uh, tayo ng session for trigonometric identities kasi mahalagang mahalaga ito. No? Baka lang, sobrang tagal na nung usually mga nag ng calculus kailangan nila ng repressure on trigonometric identities. So maganda ito no? na may hiwalay lang na session para at least matanda niyo yung mga identities before moving on sa integration kasi nakakalito yung process sa integration baka pati sa identities malito kayo it's safe na at least alam natin itong mga basic, from basic hanggang sa mga difficult una, yung tatlo na reciprocal ang reciprocal ng sin x is cosican, ah, cosican. ang reciprocal naman ng cosine is Uh, secant and yung reciprocal ng tangent is cotangent. Okay? Dagdag na natin dito that tangent x is always sin x cosine x and uh, yung cotangent ng x is kabalik na lang lang cosine x over sin x. And here, mahalaga makita na ah, usually, ang nangyayari lang naman is mahalaga yung identities using sine and cosine. Kasi, kapag ka medyo complicated na, you can always go back to sine and cosine. Okay? So, yun yung first five. We have the reciprocal at saka quotient. Next, yung Pythagorean identities. Again, this is just an enumeration. So, parang hindi tayo masyadong tumagal. Kung saan sila nagagalit. We have one. Okay? Tapos, pwede kayo mag-divide by sine squared both sides. Pag nag-divide kayo ng sine squared both sides, this will be 1 plus ang cosine over sine is cotangent. Okay? Tapos, yung 1 over sine is cosecant. Okay? At sinasabi ko na lang yun, hindi ko na pinapakita. Next, divide mo naman by cosine squared. So, sine over cosine is tangent. Pero may squared, no? This is 1 equals 1 over cosine is Second. Okay, tawag naman dito Pythagorean identities. Whew. Okay. Next. Yung sum to products, pro, product sum, ah, uh, yung, sorry, sum ng, ano, sum, sum identities. Pag A plus B, this will be sin cos plus cos sin. Okay? Paano naman kapag minus A minus B? You just have to make it negative. Okay? Next. Cosine ni A, min, uh, A plus B is cosine cosine minus sine sine. Pakitandaan that kapag ka, uh, cosine, ano siya, no? Baliktad. So, pagka negative naman, putol pala. O sige, ulit. Cosine, kapag cosine, A plus B, cosine ni A, cosine B, tas baliktad, no? Kapag plus, negative. Kapag ka minus, naging positive pa. Okay? Pag cosine, 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 sine, sine. Kapag tangent, sine over cosine lang naman yan, then you can derive na yung tangent ni A plus B is tangent ni A plus tangent ni B kasi plus plus to. Tapos, over cosine, kaya 1 minus, kaya ito minus. Kapag plus, minus yun sa baba. 1 minus tangent A, tangent B. Kapag ka minus naman, baliktad rin yun lang, no? magiging minus, then plus. Okay. Okay, next. Yung gagawin natin, paano kapag A plus A to, tagdang double angle. So, yung pag double angle, gawin natin sin 2x. Ang sin ni 2x is, dalawang ganto lang siya, no? Kaya magiging 2 sin x cos x. Tapos, kapag cosine naman ni 2x, this is cosine cosine, kaya cosine squared. Sin sin is sin squared x. Next. Meron tatlong identity para sa cosine 2x kasi yung sin pwede natin palitan ng 1 minus cosine squared. Pagka ginawa natin 1 minus cosine squared, you'll get 2 cosine squared x minus 1. And similarly, pwede natin palitan yung cosine ng 1 minus sine squared. And you'll get 1 minus 2 sine squared x. Okay? Question dyan? Oh. From here, madali makita na, ah, yung cosine squared ni x is just cosine ni 2x plus 1 over 2. Okay, Ma mahalaga 'to kapag ka, ano no, sa calculus, mahalagang ano no, mahalagang manipulation 'to. At ito naman, pagka pabaliktad naman, you'll get uh, sine squared ni x is 
nilipat natin, so 1 minus cosine 2x over 2. Okay, mahalagang manipulation yan sa calculus, no? Yan. Gamitin natin sa integration. Baka magamit natin, okay? Uh, pero lahat naman to, lahat ng identities pwede natin i-manipulate, no? So, uh, bigyan lang natin ito ng emphasis kasi yung mga kaibigan natin nag-aaral ng calculus. Uh, mahalaga yan. Okay. Okay, that's uh, some double angle. Okay, may question dyan. Na pa naman, no? Okay. Next, kapag half angle naman, ano ang sine ni x over 2? is equal to, actually, ito na yan, no? So, you, you'll get square root ni 1 minus cosine ni x over 2. Tapos, kapag cosine naman, this will be square root ni 1 plus cosine ni x over 2. And lastly, kapag tangent ni x, you'll get square root ni 1 minus cosine x over 1 plus cosine ni x. Okay? Mahalaga yan kapag ka, ano, no, mga gusto mo pababain yung degree ng mga angle. Kasi kunyari, sine ni 15 degrees, mahirap kunin yun, no? So, gagamitin natin yung half angle for 30 degrees. Okay? Pero again, hindi ako bibigay ng examples kasi this is just an enumeration para magamit to as instrument sa mga uh, endeavors ninyo sa calculus and such. Okay? Okay. Last set is ito tawag natin mga sum to product product to sum uh, Yan, product to sum. Okay. Ah, actually lang galing siya dito. Sa mga sum and differences, <coughs> identity, sorry, excuse me. Okay, pero enumerate ko na lang. Yung una, yung cosine A, cosine B is 1 half ni, <coughs> sorry, excuse me, A plus B plus cosine ni A minus B. Again, lahat ng derivation nito ay nandito. Kaya ko rin hindi ko na minsan masyadong kabisado. Pero natatandaan ko na ang derivation nila is from product system ng product to sum. Uh, ay sorry, ng sum and difference identities. So, ibig sabihin nito, kapag meron kang product ng cosine, pwedeng ganito. Okay? Mahalaga to kasi, kung nyari, mag-integrate ka ng ano, mag-integrate ka ng cosine. Para sa mga kaibigan natin nag, ano, no, nag-calculus. Mahirap mag-integrate ng product. So, gawin mo na lang sa Siyempre, may counterpart sa sine A, sine B. Will be 1 half ni cosine A minus B minus cosine A, A plus B. Next, kapag ka naman combination ni sine and cosine, pwede nyo gawin is sine ni A plus B minus sine ni A minus B. Okay? So, yan yung tatlo, no? Uh, sir, bakit hindi natin isasama yung cosine times sine? Pwede nyo naman pagbalik ka rin. Commutative naman yung uh, multiplication. Okay? Pwede may, may iba yung order. Okay? Actually, mahalaga to. Mahalaga rin. I think mahalaga to mga identities na to. Lalo sa mga nagka-contest ng high school math. Good, ano yan? Good uh, thing na alam nito mga to. Next, pabaliktad naman kapag sum to product, kapag cosine ni A plus cosine ni B, that will be 2 cosine ni A plus B. Ah, sorry. Magbigay tayo ng example nito, no? kasi medyo mahirap na pala to. So, kunyari lang, no? example, isang mabilis na example lang. Ano daw yung cosine ni 5x, cosine ni 3x? So, cosine cosine siya, so you'll have 1 half ng cosine ni A plus B is 8x. Tapos, cosine plus cosine ni uh, 5x minus 2x, uh, 3x is 2x. And again, kapag ka-product, mahirap i-integrate. Pero ito, pwede nyo na ihiwalay na as, uh, ano, no, as integrals ng dalawang function. Kaya, madali talaga siya. Ano, madali talaga siya. Ah, kunyari, sige, isa pa. Kunyari, sine 3x, cosine 3x. So, that will be 1 over sin 3x ito yan no 1 half ni sin ni a plus b is 6x minus sin ni a minus b is uh, 0 pero yung sin 0 is 0 
Kaya may kita nyo lang, ah, one half lang yun yung sin 6x. Which is totoo kasi, ano lang yun eh, 2 times sin 3x cos 3x is sin 6x. From double angle angle. Okay, next. Paano kapag ka pabaliktad? From sum, gawin natin product. This will be 2 cos ni a plus b over 2 cos ni a minus b over 2. Okay? Kaya pa yan. Kapag ka cos a minus cos b magiging negative 2 sin ni a plus b over 2 sin of a minus b over 2. Usually naman yung combination no, ay a plus at saka a minus b. Okay? Pag sin a plus sin b is equal to 2 sin of a plus b over 2 cosine of a minus b over 2. And lastly, kapag sin a minus sin b this will be 2 cosine ni a plus b over 2 sine ni a minus b over 2. Yan. O, ganyan lang siya gawin. Hindi man, ah, kabisado, kailangan nyo lang kabisaduhin, no? Lalo kung hindi allowed yung cheat sheet sa mga exams niyo Yung mga formula sheet. Okay? Mahalaga na, ah, alam nyo kung paano siya, Again, lahat ng derivation nito, uh, nasa sum and difference identities lang. Okay, mabilis lang na example for this, then tapusin ko na yung video on this. Number 1 is cosine 3x minus cosine x should be equal to, o cosine a cosine b is negative 2 sine of add mo, tapos minus sine ni 3x minus 2x is 2x. Okay. Ah, sorry. Over 2. Over 2. So that you have negative 2 sine may 2x sine x. Okay. Okay. So usually, mag mahalagay yung mga ganito mga examples to prove identities. Pero again, no, yung uh, primary isa sa focus natin is paano natin siya magagamit sa, sa calculus. Kasi uh, sobrang halaga niya sa ano, sa calculus kasi merong isang asan ano lang mas spoiler merong isang topic sa calculus that just deals with uh, integration using at uh, I mean trigonometric integrals so integration ng mga different kinds of trigonometric functions okay pero makikita nyo no, na parang concentrated siya sine and cosine okay kasi uh, yun yung pinaka basic na ano natin okay kasi kapag ka-plinat mo naman sa Cartesian plane uh, yung cosine yung x yung sine yung y Kaya, parang from there, parang pwede mo kunin yung other force na like, uh, for na trigonometric functions. And even, madali kasi kunin yung sine and cosine kasi wala silang restriction sa domain. So, for all x yan, real, lahat ng real numbers. Kapag ka kasi tangent, bawal na mag-zero yung cosine. So, may ka, magkakaroon ka, magkailangan mag-introduce kung ano lang yung values ni x. Okay? So, gagamitin natin ito sa integrals. Gagamitin nyo yan. Yung mga dulong, ano no, yung mga dulo, medyo mahihirap na yun. No? Uh, kaya, kadalasan, hindi na siya masyadong lumalabas sa, sa mga entrance exam. Pero, okay pa din na matandaan itong mga gantong identities. Okay? Lalo kung mga engineering and ano, STEM students. Okay? Tapos ko dito and hindi na ako magbigay ng practice kasi enumeration lang na ito. Um, pero, if you want to practice this one, again, search lang yung, ano, search nyo lang yung mga search nyo lang yung mga topics na ginagawa. Okay, so yun lang, and see you sa next video natin. Okay, keep safe. God bless.